Ujambo mtazamaji wa West TV kituo bora zaidi cha runinga eneo la Magharibi na Blevle kaskazini ya bonde la Ufa siku nyingine Mwenyezi Mungu amejalia. Kipindi unachokienzi cha Ngware kihewani. Kipindi cha Ngware ni kipindi ambacho tunakipata kila siku ya Jumamosi baada ya taarifa zetu za West TV jioni tunazungumzia masuala mbalimbali lakini yote yanajikita katika masuala <coughs> matatu siasa, ugatuzi, maendeleo. Na hii leo tumekwenda katika kaunti ya Trans Nzoia baada ya kutoka kaunti ya Busia tukaelekea kaunti ya Kakamega uh, tukawa vile katika kaunti ya Bungoma. Sasa hivi tupo katika kaunti ya Trans Nzoia, mojawapo wa kaunti ambazo tunawatazamaji wengi kweli kweli uh, wanaofuatilia vipindi vyetu mbalimbali na tunasema asante mwana Trans Nzoia kwa kutazama West TV. Naitwa Dalmas Sakali. Mgeni wetu ile uh, mara yake ya kwanza kuwa katika kipindi hiki uh, nimemtafuta mara kadhaa lakini shughuli zake zimekuwa nyingi kweli kweli kutokana na nafasi uh, alionayo na mzungumzia mheshimiwa Kakai Bisau. Mheshimiwa Kakai Bisau ni mkazi wa kaunti ya Trans Nzoia, mwanasiasa katika kaunti ya Trans Nzoia, mgombeaji wa kiti cha ugavana katika uchaguzi mkuu uliopita mwaka 2017 na vile vile ananiambia uh, kwamba bado yumo kinyang'anyironi anachukua ugavana katika uchaguzi mkuu mwakani. Niko naye hapa kuzungumzia masuala mbalimbali yanayohusu siasa, safari yake ya kisiasa, uh, lojifunza kutokana na uchaguzi wa mwaka 2017, masuala ya ugatuzi kijumla ugatuzi umefanyaje kazi, gavana Kaemba kazi yake imekuwaje hapa? trans nzoya na vile vile siasa za kitaifa kutokea uluhiani hivi jamii ya luhi iko wapi katika meza ya kitaifa unapozungumzia siasa za taifa hili la Kenya kuelekea uchaguzi wa mwaka 2017 naitwa Dalmas Sakali at @dalmundo upande wa Twitter kama kawaida Sakali Dalmas upande wa Instagram YouTube ipo channel Dalmas Sakali na usisahau Facebook Dalmundo Asante Kelvin Kibeto upande ule wa pili kazi safi pamoja na kikosi kizima Hiran Mugaisi Walter Masafu uh, fikia ngo leo Sydney leo tumeandamana naye katika safari pamoja na wengi tu wengi nao ambao uh, tuko nao leo katika kipindi hiki cha Ngware. Mheshimiwa Kakai Bisau, vipi lakini? Ah, uh, niko sawa. Sijui wewe. Hali shuhari. Karibu ni Tanzania ya mshuhareli. You have a good home. Uh, boma kubwa kweli, nafasi nzuri, napenda yale maua maua pale. Asante. Hapo uh, sasa ndio nyumbani eh? Hapa ni nyumbani. Lakini yenye mna nyumba nyingi labda Nairobi kule najua. Pengine <laughs> nyumba mingi lakini pengine mke mmoja. Sikizi <laughs> <laughs> sikizi katika introduction watu wanasema mke mmoja wa kiume ama wa kike. I mean siku hizi dunia imeharibika kweli siku hizi. Asante mheshimiwa uh, kutupa nafasi hii kwa nawe katika kipindi hii really appreciate. Thank you. Uh, uh, hali ikoje? Uwanja wa siasa mnaendelea je? Tuko. Uh-huh. Tayari kujipanga tumejipanga. Um, tuone mambo vipi wajua miezi nane, tisa hivi imesalia tujitupe na uwanjani lakini kazi tunaichapa pia mipango tumeiweka na tuko tayari how has it been baada ya 2017 um, it's uh, si rahisi vile unapoingia kwenye siasa na pengine ufanikiwi kuna mambo yanayofuata inabidi wanaposema kwa kimombo readjustment kwa hivyo katika ile hali lazima ujipange pange haraka mm-hmm. haraka pia uweze kurudi katika ile mkondo ya kawaida lakini si si si, si rahisi lakini imekuwa sawa tumekuwa tukifanya kazi na mheshimiwa makamu wa rais nikiwa um, mshauri wake wa mambo ya miundo misingi teknolojia na kawi so tumekuwa hapo tukijaribu pia kupanga panga tuone mambo yanaenda vipi uh, lakini sasa tupo tumerudi uwanjani tayari kwa safari is it something you had planned for kutoshinda kiti cha ugavana hakuna mtu upangwa kushindwa kila mtu anapoingia kwenye ulingo wa siasa huwa anajipanga kushinda kwa hivyo azimio langu wakati huo nilijua kwamba nitashinda hata kampeni yangu nilivyoona vile niliyoitengeza ilikuwa ni ya kisasa ilikuwa ni hali ya juu tulikuwa na vile wanavyosema kwa kimombo all systems go we are firing on all cylinders na nilikuwa tayari kabisa kuwa uh, kuwa kiongozi wa gatuzi hili la Transoya kwa hivyo hakuna anayepanga anapoingia kwa siasa uh, anapanga kwenda kushindwa kama kungekuwa na wale wanapanga kwenda kushindwa hakuna mtu angeingia kwenye ulingo wa kisiasa kwa hivyo we were really ready we were prepared we knew we were winning this seat ilikupa msongo wa mawazo kidogo labda shinikizo la damu <laughs> ama ah, ama ni mambo labda ulikuwa ushapangia pangia pia hakuna bwana unajua kitu kimoja if you are a sports person you know there is that what we call endurance wajua sasa zinu wazenda kwenye mechi na utapata pengine hata ile timu inayoshinda ni timu ya chini sana. Kwa hivyo as a sports person with that sport spirit um bila unapoenda kule kwa siasa pia you expect anything. 
yes you might have high hopes kwamba waenda kushinda lakini inaweza kufika mahali uh, yanayotokea si yale yaliyotarajia kwa hivyo of course it's a bit shocking readjustment and stuff the first uh, few weeks few months but afterwards you know you pick up you know where you dust up yourself and you move on kwa hivyo kawaida unapopata yale ma uh, unayopata yale majibu au kuyatarajia you it's, it's normal it's, it's human yes unyama soliana kuuliza kwa sababu kwingineko kuna visa vya mgombeaji wa kiti anaamua kukusanya sasa wale maagenti na kadhalika kwa boma kama hili mm-hmm. uh, wanaingilia kule wakipokea vichapu waki, wakipitia huko kwa mwenyewe mliniambia mimi ndio naenda kushinda hapana <laughs> bana wajua, wajua wale maagenti bado tutahitaji mm-hmm. eh, wasema unapo unapotumia daraja usije ukaivunja maana utahitaji ile daraja tena kufuga kurudi wao na bana kwa hivyo wale maagenti bado tutawahitaji kwa sababu tunajua bado tuko kwenye kinyang'anyiro uwezi kufanya hiyo ni jambo la unyama kabisa lazima ukubali pia demokrasia uwezi kufanyia wanadamu wenzako hivyo ni kurejesha nyuma kidogo kwa kawaida basi ninapokuwa na mgeni ambaye nakuwa naye kwa mara ya kwanza nampa nafasi labda kuweza kujitambulisha kwa faida ya mtazamaji ambaye nitazama labda kutoka Pokot Magharibi, Kakamega, Vihiga, Busia, <coughs> Bungoma na kwingineko. Mheshimiwa Kakaibi, Kakaibi Sao ni nani? Basi um, Kakaibi Sao uh, ni mzaliwa wa hapa Tanzania. mzaliwa uh, hapa kwenye hospitali ya rufaa ya Tanzania. Mamangu Uh, Salome na Humicha alikuwa muuguzi pale mama yupo sasa miaka 87 baba mzazi uh, Bisao aliaga nikiwa mchanga sana nilikuwa miaka tisa na hapa Tanzania mama mzazi kuna nyumba namba tatu ukiwa pale Lions Club unapoelekea barabara ya Kapenguria hapo ndio nilizaliwa nikalelewa pale kenda shule ya msingi ya uh, uh, pale Kitale Union na Tanzania pia nikaenda shule la Cherengani wakati huo wakati huo inaitwa St. Max. Uh, nimecheza mpira hapa, nilicheza uh, timu ile ya Nation Football nikachezea timu ya KCC kwa mfano baadaye nikakuwa trialist wa FC Leopards. Uh, Kimbo pia nikacheza nayo. Eh, katika ile maisha yangu hata ile masomo ilikuwa ni ya shida sana. Kwa mfano nilipaka rango ya shule kucheza mpira a uh, kimasomo a uh, nikafanya degree yangu ya kwanza pale United States International University of Africa nikafanya International Business Administration Marketing Concentration baadaye nikajiunga pia na chuo kikuu cha Nairobi nikafanya ile masters in disaster management baadaye katika ile hali yangu ya kazi nikajipata inchi ya Uswizi kule pia nikafanya shahada langu la pili la masters uh, in advanced humanitarian logistics uh, and management kikazi nimefanya kazi na shirika la msalaba mwekundu nikiwa nasimamia inchi kama 14 uh, kwenye uh, Great Lakes and the Horn of Africa ndio pale Nairobi nimefanya kazi na shirika la Amref uh, nimefanya kazi pia na shirika la Isipe uh, nikisimamia mambo ya international relations pale Isipe na mambo ya protocol uh, nimefanya kazi pia na shirika la General Motors katika ile hali mambo ya ununuzi na nini tukichukulikia mambo kufanya kazi i mean kutengeza magari uh, kabla kujiunga na siasa nilikuwa nimefanya kazi na umoja wa kimataifa kwa miaka tisa shirika la umoja wa kimataifa la ushughulika na wakimbizi nikiwa na um, katibu wa sasa wa shirika hilo uh, Antonio Guterres alikuwa ni mkubwa wangu akiwa high commissioner wa UNHCR nikafanya kazi pia na Filipo Granda aliyoko sasa ule alikuwa mkubwa wangu wa Afghanistan nifanya kazi um, inchi 19 katika ile kazi ya kusaidia wakimbizi nifanya Jordan nifanya Sudan Kusini uh, nimefanya pia uh, Lebanon nimefanya Pakistan Afghanistan inchi nyingi sana <laughs> nimefanya <laughs> pia wakati wa zungumzia miaka 19 i'm just thinking kwani how how old are you but anyway ni chakula chumvi bana mimi si wajuzi lakini eh wanidi wana ni muda mrefu inaonekana barobaro barobaro ni kwa sababu ya michezo na nini unajua pia kuna ile gym kuna ile pia regime maisha pia unaishi vipi wao na bana jaribu pia ku 
kujichunga na angaliwa mm-hmm. kavipi bana mm-hmm. sio ukae tu umechapika <laughs> tizi pia eh? uh-huh. so eh, kikazi tumefanya kazi nchi nyingi tumpata ujuzi mwingi ndio maana wakati huo nikasema ah nifanya kazi nikisaidia wasio wa Kenya mbona nisirudi nyumbani nisaidie wenzangu ndio nikasema kusaidia wa Kenya pengine nikirudi nyumbani kazi nitakayoipeleka kisawasawa ni kazi ya governor kaja na ajenda yangu kakwamo mambo ya usawa wajua Tanzania Kenya ndogo kabila yote tofauti tukasema sasa tufanyeje tuje hapa tuweze tuunganisha haya makabila tuangalie mambo ya miundo misingi tuangalie mambo ya maji mambo ya matibabu kwa mfano mtoto mwerevu kutoka jamii maskini aweze kwenda shule so tukaja tukaja nayo mambo mara ya kwanza tukasimama kiti kupitia kwa chama cha New Ford Kenya wakati huo tukiwa katika mrengo wa Amani Coalition ukiongozwa na mheshimiwa Mdavadi na pale tukawa na kule kuungwa mkono na mwenda zake uh, baba taifa mzee Moi pale tukufanikiwa nipata kura 1033 wakati huo mwaka 2013 ilipofika hapo nikasema ah sijafanikiwa nikarudi umoja kwa mataifa nikarudi kazi yangu ikaja uh, na wakati huo aliyekuwa naibu wangu nilikuwa nimemchukua seneta wa sasa daktari Mbito ilikuwa running mate wangu bila tu kufanikiwa basi nikarudi kazi yangu moja kwa mataifa. Mwaka 2017 pia nikaja pale nilikuja na chama cha jubili. Ah nikapata kura wanazoonesha kwenye ile nakala ya IBC wanasema nilipata kura 1998,000 votes. Wakasema mpinzani wangu Haemba 1134. Ah tukaenda kotini tukavutana, vuta nikuvute basi koti kaamua kwamba Haemba alishinda zile kura. Lakini kwa hakika kulikuwa na ujeuri mwingi sana. So tukasema basi ndio hivyo wana Tanzania ameamua cha gavana aliyeko sasa afanye kazi yake. So ndo nikateuliwa na makamu wa rais Mheshimiwa Ruto kanipa kazi kwa ofisi yake kama mshauri wa mambo ya miundo misingi teknolojia na kawi. Sasa hapo ndo nipo sasa tutafanya kazi na mheshimiwa makamu wa rais nikiwa katika katika, katika ofisi yake. So nina familia ah uh, Damaris ni mke wangu msichana wa hapa Bikeke lakini pia wafanya kazi na umoja kimataifa akishughulikia masuala ya ya human resource uh, amekuwa nchi ya Geneva aberudi juu sasa yuko Kenya hii akifanya na umoja kimataifa niko na watoto pia uh, Ah. Wajua katika Afrika watoto watutaji bana. Ah, eh, lakini nimesema kuna watoto. Ni wakosa. Wakosa makubwa sana kusema ni watoto. Eh, 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 eh tuhesabu kabisa eh, wale. Lakini wapo eh, watoto eh, wapo. Eh. Mheshimiwa Kakai. Sasa wewe mbona ukaacha hii kazi nzuri ukakwenda katika mchezo huu mbaya mchezo wa siasa huu. Mwenyewe umetaja kwamba uchaguzi wa mwaka 2017 ulikuwa na ujeuri wake wapo na pale udangajifu wapo na pale na kadhalika. Hivi ama matope yote ya siasa haya Uoni kama ni mchezo ambao labda ungepukana nayo uh, mheshimiwa Kakai. Ibn Sakala acha nikwambie. Ah uh, ndugu Dalmas wajua mimi ni mtu wa isani. Nakumbuka wakati huo kuna jina nilipewa hapa mitaani mtumishi. Mimi si muhubiri. Nilipewa hilo jina kwa sababu ya kazi nilikuwa nikifanyia watu. Waona bana. Na miaka 19 unashughulikia wasiokuwa wa Kenya kasema wacha nirudi nyumbani nishughulikie wenzangu. Kwa sababu kwa mfano nilipolelewa hapa uh, hospitali ya Rufaya hapa. Kwa mfano kwetu nyumbani hatukuwa hata na television. Tulikuwa tena kuangalia ile television ya wagonjwa pale district hospital. Ilikuwa ile black and white TV wakati huo kama mpenda soka tulikuwa tuangalia ile football made in Germany. Na pale wakati huo hospitali ilikuwa ni safi. Dawa zilikuwepo. Wale wanaofanya kazi pale walikuwa wana changamoto ya kusaidia watu. Waona bana. Sasa mimi nikasema ukiangalia sasa kaunti yetu mambo yamekuwa mabovu sana na waona ugatuzi walita hizi hela. Kuna mpangilio. Na nikasema hata nikiwa gavana pengine sio kutegemea tu zile hela za toka serikali kuu. Nitakuwa na nafasi kwa vile nimefanya kazi na waisani wengi kimataifa nilete hata hela zaidi. Waona bana ili tuweze kubadilisha hii kaunti. Na nikaja pale nikafikiri pengine ukiwa na sera zako nzuri watu watakusikiza watakupa hapana wakati huo wananchi wengi walikuwa wanaangalia na mambo tofauti kwa mfano jamii yangu ya mlembe uh, specifically jamii ya bukusu walisema hapana sisi chama twapigia chama 
na nikakumbusha pia mwaka wa alfu a, a, alfu moja mia tisa tamana mbili wakati huo kulikuwa na ile wevu ile afodi asili wakumbuka uh, mwenda zake wenda zao wale uh, mzee matiba na mzee shukuku pale wakati huo afodi asili kulikuwa mtu alikuwa apigiwa kura tuboro pata ile cheti waona bana sasa kukawa pia na ile confusion lakini najua unapozidi kukaa kwenye mchezo fulani pia waelewa zile tactics watu wanazozitumia na nini na nini kuja kwangu ni kutaka kusaidia watu wangu nilikuwa naambia wana transoya wajaribu huyu tulipingana naye mwenzangu haemba gavana yaondoka wanipe hiyo nafasi ili waone kweli uongozi ni upi si uongozi ile gavana wasema gavana mheshimiwa gavana mtumishi ule waja kuwafanyieni kazi kwa hivyo uko tayari kucheza ngware na jua ni mwanasporti naelewa kucheza ngware uko tayari kucheza ngware ikibidi katika uchaguzi mkuu jao lakini ngware lazima tufuate sheria hatutaki ngware ile ayambatani na sheria lakini tunataka tucheze siasa ili kwamba tushinde na mimi nipate hiyo nafasi nije niwatumie niwatumikie wenzangu hapa wana Transoya. Niko tayari kabisa kuacha pia ni kazi. Katika historia yako hiyo sijaona mahali umesema ulisomea Kiswahili bana. Unaona Kiswahili kizuri kweli? Ah wapi? Kwa bainza tujua wajua wajua sisi mahasla bana tuna adapt bana ile flexibility. Eh? Kiswahili tulifanya. Lakini wajua aa, ile kujipanga tu lugha naongea lugha nyingi. Kwa sababu kwa mfano aa, kufanya kazi na umoja wa kimataifa lazima wewe unaongea lugha kadha kwa mfano naongea Kifaransa naongea Kiarabu kidogo nimekwambia nimefanya kazi Lebanon nimefanya kazi Jordan nikishirikia nikishughulikia wale wakimbizi wakumbuka kulikuwa na, na, na shida kule Syria Suria ah nimefanya kazi Pakistan eh, Afghanistan pia lakini kule waongea Pashtun kule waongea Kiarabu nimefanya Pakistan pia Af- Afghanistan kwa hivyo lazima ujifunze lugha lugha kadha wa kadha ile waweza kuwa mekwa mapengine wataka usemezane na, 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 na mkimbizi lazima ujaribu kuelewa kwa nini nini yafanyika Kifaransa naongea uh, lugha pia za Kiluya nafikiri ni mimi tu peke yake uh, kati ya viongozi wengi wale naweza ongea lugha zote za Kiluya nitaongea Kimaragoli nitaongea Kinyori nitaongea Kisamia nitaongea Kinyala hizo lugha zote mimi naziongea kwa hivyo upande wa lugha nafikiri pia iko kwenye damu kwenye familia wengi hata wanangu pia ni watu wa lugha sana. Kuna wakati umejutia uamuzi wako wa kutoka umoja wa mataifa na kutoka katika mashirika yale mengi tu ambao mfanyia kazi na ukaingia katika mchezo huu wa siasa. Kuna wakati labda tupe story moja ambayo unasema kwa mbuli angalio kasema mbona nikafanya uamuzi huu? Kuna wakati wewe ujutie uamuzi huu? Ndiyo, siasa ni chafu. Waweza kujuta. Pengine wajua katika historia yangu na pale nimefanya kazi mtu asema hii kwa mfano hii haitwa glass atakwambia ni glass aweze kuambia hiki ni kikombe naona bwana atakwambia hiki ni pengine nikipasa sauti lakini kwenye siasa uweza pata watu wakakuzunguka bwana akwambia dalmasi ni wewe tu bwana wasikia bwana hata kuku no. ajameza wimbi wasikia bwana ule jamaa tunampatikana kwingine kwa mfano acha kuacha hapo utaona pale pengine wasema ah huyu tu bwana nikakae wa bisaud almas wachana naye kwa hivyo kuna ujeuri fulani wa siasa ule kama we ushazoea pengine uh, mambo ya ukweli yanaudhi kwa hivyo ifika mahali pia wajiuliza ah bwana mbona alikuja pengine ningebaki huko lakini unasema ah ni kama ushaingia kwenye kwenye bafu nguo ushaitoa usha lazima uoge kwa hivyo nipo ndani lazima nioge Hivi kama wapiga kura ulivyosema wengi wanapigia kura chama. Mm-hmm. Mbona sijiunge na Ford Kenya? Ah. Uh, wajua pia waangalia yale maadhili, waangalia pia zile um, waangalia pia zile policies, waangalia pia wale wachezaji wa timu ile. Unajiuliza kweli itaendaje? Pili, Transoya ni Kenya ndogo. Kuna makabila yote hapa, kuna Msingweri, kuna Mturukana, kuna wabajuni hapa kuna wahindi kuna wasomali kwa hivyo unaangalia pia kama mwana Transoya unajua mimi nimezaliwa hapa nikalelewa hapa kwa hivyo siwezi kwenda kwa chama kwa sababu ya ukabila kwa vile mimi kabila ile ninge kwa chama kwa sababu ile ukabila hiyo pia na pia wajua kufanya kazi na umoja wa kimataifa miaka tisa ndugu yangu kuna ile kitu inaitwa diversity kwa mfano unaweza kuwa kwa ofisi fulani pale lazima uhakikisha kuna mwafrika kuna mwindi kuna mchainisi kwa mfano so kwa hivyo ukija pia nyumbani hapa umezoea ile diversity wao na bana ule usawa mchanganyiko maalum inakuwa ni vigumu sana kuingia Ford Kenya alafu pia unaangalia ile siasa ya Ford Kenya ile wale wanavocheza kwa mfano kuna watu wana cheti 
mara mingi inakuwa ni kila mtu kuna mtu yuko na cheti tayari kwenye mfukoni hata ukisema huko uende pengine hakuna usawa lakini mali nipo hapa kwa sababu mimi mwana transoya nimezaliwa hapa napenda usawa na pia pale nipo sasa maono yangu yanaambatana na maono ya mkubwa wangu mdosi wangu mheshimiwa William Ruto unaweza ukasema kama chama cha Food Kenya ndiye ama ndicho adui mkubwa maendeleo katika kaunti ya Trans Nzoia ah nafikiri chama cha Food Kenya kimeturudisha chime, 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 nyuma unapoangalia ile malumbano Uh, vile wanafanya siasa yao demokrasia iko chini kwa sababu unapofanya vitu na ni ukabila tu haifai pili uh, singependa niongelee mambo Ford Kenya sana ongelewa pinzani wetu wale nafikiri ingekuwa ni vizuri sisi tu tuongelee yetu lakini kule uh, wananchi wanaona wameangalia hivi vyama vyote hivi wamekuwa na Ford Kenya miaka nenda miaka rudi Uh, in fact um, zile miaka za nyuma tukiwa bado vijana barubaru tukiwa na mheshimiwa Eugene na wale wengine tulikuwa Fort Kenya Youth wakati huo tukiwa na kina Mama Jail Mbogo tulikuwa na kina Bichage tukawa na wale kina Oneko wote tulikuwa huko mheshimiwa Raila alikuwa huko babake mheshimiwa Maremu wa Malwa wote tulikuwa huko Fort Kenya lakini chama kikaenda kizorota kizorota mpaka sasa waona yale malumbano bwana bwana lumbana kotini wapi so pia waangalie haya mambo chama hiki kimekuwa kinakuwa au kina kinashuka kipi kinakufanya unaamini kwamba UDA ni chama tofauti na kuuliza ili kwa sababu mm. kinara wa chama cha UDA mm-hmm. uh, or, or to be kinara sio kama ashakuwa kinara na hivyo rais daktari William Samoe Ruto mm-hmm. amekuwa kamu amekuwa jubili aha amekuwa ODM mm-hmm. kwa hivyo si kwamba ni kitu kipya ambacho nimebuni ni chama tu ambacho kimeleta pamoja wewe umetoka umesema mwenyewe Ford Kenya na kadhalika uh, vyama vyetu vya siasa mm-hmm. wadadisi wa mambo wanahisi kwamba hamna tofauti sema kwamba hili ili ni gari tu leo mtu anaabiri ili kesho anaabiri ile jingine na kadhalika kwa hivyo sidhani kama UDA ina lolote ambalo ni la tofauti ili kukufanya wewe sasa uamini kwamba UDA itatukua tofauti ya ODM ya Jubili ya NAC ya mm-hmm. Ford Kenya ya NC labda zungumzia hilo wajua e... Ibn Sakala ndugu Dalmasi wacha nikuelezee Sisi kuja pamoja kutengeza UDA tuliangalia yale yote tulifanya ile kitwaitwa SWOT analysis tukaangalia hivi vyama vingine vimeundwa hapo awali kulikuwaje Kwa mfano hivi vyama vingine imekuwa ni nafasi unapata mtu anateka chama nyara Katika UDA unapoangalia ile uh, constitution yake imeonekana ime, ni kwamba Haitakani mtu mmoja ateke chama nyara. Ateke nyara chama. Waona bwana? Mm-hmm. Kwa mfano, katibu mkuu amke leo hii afanye mambo ayambatane na vile wanachama wanataka. Kwa hivyo katika constitution ya UDA kuna mambo yamewekwa ili kwamba hata party leader mwenyewe ni lazima kukuwa na ile consultation. Waona bwana? So tumejaribu kuangalia vile vyama vingine tumekuwa ndani. Ni yapi hawaya kufanya sawa? ama makosa yalikuwa wapi na hii tutafanyaje iwe ni chama tofauti ili kwamba chama hiki tunataka kiendelee kiwe kama vyama vile kwa mfano kama ANC kwa mfano ANC imekuwa huko miaka nenda miaka rudi kuna ile chama cha wachina kwa mfano so sisi tumekuwa tukibuni hiki chama katika ile katiba tumehakikisha kwamba kunayo vile vipengele vinahakikisha kwamba chama hakiteki nyara tuwe na usawa kila mtu kila memba uwe hata ni wale wa chini kule mashinani uwe na sauti ili kwamba yote anayofanyika kwenye chama awe uko na sauti yako pale si utatoka tu kwamba mambo yamesemwa wamesemwa kule eh, katika ofisi kuu alafu ije hapa mitaani nyinyi mfuate hapana tumejaribu kutengeza mambo yawe tofauti na pia katika ile usawa yale officials mambo yawe ni kuna ile diversity kila sehemu iwe me imeakilishwa Mtazamaji hii ni Mbware kipindi chako cha kila siku ya Jumamosi hapa ni siasa ugatuzi maendeleo sanzima kuzungumzia masuala mbalimbali asante kutenga nafasi kutazama kipindi hiki nina uh, mheshimiwa hapa ambaye ni mgombeaji wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Trans Nzoia katika chaguzi mbili za awali na vile vile anasema kwamba mwaka kesho uh, yumo Debeni uh, kuwania kiti hicho cha ugavana katika kaunti hii ya Trans Nzoia tukona zungumzia kabla kuelekea mapumzikoni ugatuzi hivi ugatuzi katika kaunti ya Trans Nzoia 
hali imekuwaje kwa muda huo miaka ilekea kumi sasa uh, na kisha tutakuwa naelekea mapumzikoni na tarejea kuzungumzia maswala mbalimbali mheshimiwa kakai hivi mbona tukupigia kura wewe gavana wa Tanzania kwa nini unahisi kwamba wewe unatosha mboga kuwa gavana hapa Tanzania naam asante sana kama mzaliwa hapa nimeona Tanzania hii miaka nenda miaka rudi kwa mfano napokaa hapa kwangu sikujua siku moja hili litakuwa ni boma langu na nyakati hizo nilikuwa kipita hapa nje kulikuwa na lami kulikuwa na zile wanazosema street light nimewaelezeni mambo ya hospitali kulikuwa na madawa kulikuwa na kila kitu na vile kuishi kwangu hapa kwa mfano pale stadium pale nilipochezea mpira stadium ibaki hivyo hivyo kiwanja mambo yamekuwa mabovu ukuta shida mabarabara zimekuwa shida wakulima wetu hapo wanavyosema kwa kimombo the bread basket of Kenya ilikuwa tunazoia lakini ukulima wakati huo kulikuwa na zile corporate societies utapata mbolea ukitaka utapata mbegu unapovuna ile corporate society inafanya nini inafanya recovery ama ile reimbursement ndio warudishu wanavyosema kwa kimombo wanachukua zile hela zao zile walikuwa wamekopesha kama ni mbolea kama ni mbegu inarudishwa mambo yamezidi kuzorota na nikasema mimi kama aliyezaliwa hapa mbona nichukue nafasi hii niweze kukomboa Tanzania kwa hivyo langu mimi ningependa nikomboe Tanzania hii ningependa nione mwanzo usawa katika hali ya kazi kuwe na usawa yeyote aliyokuwa Tanzania haijali unatoka kabila gani kuwe na ule usawa kama ni bursaries kama ni kazi kama ni biashara tuwe na hiyo 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 nafasi ya kila mtu kupata usawa pili matibabu leo hii utapata kwamba wengi wanaelekea upande wa Sport matibabu au elekea upande wa Eldoret huko ndio waenda matibabu kwani shida iko wapi kwa hivyo ningependa niangalie hayo mambo ya matibabu na hayo matibabu pia tufanye ile devolve systems kwa mfano cherengani ile hospitali ya ya, ya Kapsara iwe fully equipped well stocked na medicine with the right people kama wale madaktari wa kule pamoja na uguzi kiminini vile vile endebes vile vile kwanza vile vile kwa hivyo tungependa mambo ya matibabu yaangaliwe na hayo nina ujuzi kwa sababu tunapokuwa tunashughulika na wakimbizi kule nje umoja kimataifa tumekuwa tukikisha kuna shule kuna matibabu kuna maji kuna stima kuna usalama hivyo ni vitu nimefanya katika nchi za nje so tukitoka kwa mambo ya matibabu tuje tuangalie mambo ya masomo watoto werevu kutoka jamii maskini wako wengi sana lakini hawapati nafasi kwa mfano mimi na nashukuru Mungu katika ile hali yangu pengine singeweza kusoma lakini Mungu akanipa talanta nikajilipia karo yangu lakini kuna wale hawana ile talanta lakini ni werevu hao watoto watasaidika vipi kwa hivyo tulainishe ile mambo ya masomo tuhakikishe kwamba na pia tuanzie chini you know the basics because the foundation in ile ECDs tujaribu turekebishe kabisa tuhakikishe from that foundation tunafanya vipi because round hii utapata pale ECD pia waangalie vizuri walimu wengi wa ECD hawana mshahara ECD facilities haziko sawa tuanzie pale tukipanda juu alafu wale watoto werevu kutoka jamii maskini wapate nafasi Uh, vitu kama zile the basic infrastructure za mashule tuziweke darasani bado kuna mashule hapa uh, kwetu hawana hata uh, zile vio zile cho they don't have toilets lakini utapata kwamba hata wale viongozi wameshindwa pale kwenye kwenye zile uh, zile sub counties bado wanasema tumefanya maendeleo tunataka tuje juu tuwe governor au mtupige promotion lakini leo hii Tanzania bado kuna shule ni za matope shule zingine hazina cho you know the water and sanitation basics are not in place tuangalie pia kwa mambo ya masomo our own full fledged university i think we are the only county in the region wale hatuna university yetu polytechnics zetu the basics nimepata nafasi mwaka jana nikatembelea kule Japan tukaenda Thailand uh, tulikuwa tuangalia mambo ya Tibet na ndio pale unaona mheshimiwa makamu wa rais ameka manani sana Tibet 
ukiangalia inchi kama Ujerumani kwa mfano ukiangalia Ujapani utapata mtu ameenda Tibet uh, those uh, vocational training centers or you know colleges na pale kila mtu anakuwa na ile specialization yake hapa kwetu wengi tuwakimbia wasema kila mtu anataka apate degree lakini zile Tibet pia zimesaidia kwa hivyo zile village polytechnic zetu kama governor tujaribu tuziinue because hizo pia zinaleta ile kazi ya kujiajiri wenyewe you know self employment so lazima pia tuangalie pale tukaja kwa mambo ya michezo ilikuwa ni ajenda yangu pia na ya ajenda bado ipo tuhakikishe kwamba wachezaji ukiangalia leo katika timu za ligi ya Kenya 80% wako na wachezaji kutoka Tanzania wanasoka kutoka hapa lakini michezo hakuna mtu anayejali wakati huo tulikuwa kabla hata ugatuzi uje tulikuwa na Kitale FC tukawa na wachezaji kama Patrick Shim tukawa na Sami Sholet aliyocheza na Mpira tukawa na watu kama kina Mwangale eh, Pap goalkeeper tukawa na wachezaji kama Chris Ogola tuliosoma naye tukacheza naye mpira Maremu mwenda zake eh, computer eh, Karani tulikuwa na wachezaji kina Majimbo kina Abidi bilo wale wachezaji timu hapa county hata leo hii county kuwa na timu tu ya soka peke yake kwa hivyo katika mpangilio wangu tuhakikishe kwamba tuwe na international standard uh, stadium tuwe na njia ya county kusaidia wale wa scouts kuja hapa kutafuta wachezaji na pia tuwe na njia ya kuhakikisha kwamba wale wachezaji wawe si wa soka tu wakimbiaji kwa mfano waigizaji wanamziki wote kuna kuwa na njia ya county kuwasaidia well tunaongea kwamba you know governors uh, uh, talent fund ile tuna promote unapata wale unajaribu ku, ku, ku promote kwa hivyo michezo pia ni njia moja ya kufanya ni ya kuwa na rasilimali mm-hmm. because ukuwa na wachezaji wawili watatu wameenda kama sema premier league wakirudisha zile fedha hapa inakuwa ni sawa najua mambo mengi uh, lakini wanasiasa nyinyi uzungumza unavyozungumza tu wakati wa kampeni wakati wa kujieleza mnazungumza tu unavyozungumza wanasiasa takriban wote mbona tukuamini mimi si mwanasiasa. Mimi ni msomi. Na ndio pengine mara mingi unapoenda wengine wanaona walumbana kule matanga wanarushania maneno. Mimi sina hiyo wakati. Waona bana. Na ndio maana pia nasema hapa kwenye county hatutaki mwanasiasa. Nataka mtumishi. Mtu atakayechapa kazi na ule mtu amejaribiwa ashafanya vitu vile vinaonekana. Hata juzi umoja wa mataifa umeniambia jo vipi? Siurudi kambia ngoja kwanza nataka nionane na wajama kwa sababu ule gavana tuliyokimbizana naye yuaenda sasa mimi nipo mimi ndio na nafasi kwa hivyo wewe wasema kwamba vijana vijana hawa vijana wako wa mkondo una vijana hapa Tanzania wapi wa kufanya nini hao <laughs> vijana wao wewe unaelewa mambo ya siasa ah si vijana mkondo ba wajua <laughs> nina wafuasi <laughs> wafuasi wale wanaamini kwa wale nataka kufanyia county wafuasi wapo bwana miaka kumi tukikimbia siasa wafuasi niko nao ba tena sugu because wanaamini wanaamini kwangu wanaamini ile mipangilio niko nayo wafuasi wapo watakosa vipi bwana lakini hao vijana wengine hao wa... wapi mheshimiwa vipi sio unawajua hao wa, vijana miini miini hao sijui nini sijui kikinuka tunanusa pia sijui nyinyi wana siasa usema hivi kwamba karibika tunaharibu sisi pia hiyo siasa kakai wa bisao hana ile siasa ya furugu ya fujo asina ni wafuasi tu wale wanaongea policies agenda wale wanaamini kwangu kama kiongozi lakini kuambia vijana sijui chukueni mini ile ile siasa duni bwana na hiyo siasa by the way haina nafasi Tanzania kuna jamaa wanakuja hapa wengine wale watalii wa kisiasa wanakuja hapa kuomba viti kila mahali wanapofika kwenye mazishi wanataka waonekane kuliko ule amefiwa ama wale waliofiwa wali, wali, wali wakuja hapa vita tu nataka tuambie hivi Tanzania sisi ni amani wale jamaa especially wanatokea huko mkifika kama kuya muache mini huko msilete mini hapa wacha <laughs> moyo wako wacha moyo wako ukirudi huko wambieni tuanzoe ni amani bana mambo ile ya kuja kuleta vurugu hatutaki vurugu hapa na tunawajua sisi usikia watu kutoka huko lakini sana si huko hapa ni amani bana mheshimiwa kakai wa bisao yeah. nani ndio mpinzani wako mkuu wapinzani wako siwezi sema yupi ni mkuu lakini wapinzani wako kunao wale wanaomba hiki kiti ngine umewasikia George anatembea sawa nasikia ameji amejiweka uwanjani akaribishwa Chris Omalo yuko pia nimemmsikia watembea hapa na ni demokrasia kila mtu ana haki na wakutishi ah bwana nimekuwa hapa kwa muda kwa hivyo pia mimi niko tayari nimejipanga 
Najua ni kama marathon bwana nishakimbia. Naelewa hizi kona. Hawa nkuja naona wana wanapelekana kweli. Wanakutana mazishi ni kuvutana, vuta ni kuvute. Kini tuko. Unaonekana umewaachia uwanja sana sababu katika hata taarifa zetu tunaona sijui nani, sijui anjibu yupi, sijui yupi anjibu yupi. Kwa, kwa nini bwana msomi mimi all these exposure niende kwenye mazishi kwanza kujibishana na kaka zangu. Hayo si siasa yangu bwana. Wacha wale walumbani bwana. Sisi tuna mpangilio. Unajua vile tutafanya hii kazi. Nimekuambia nimekuwa katika uh, nimekuwa katika nyanja hii kwa muda. Nimekimbia kura mara mbili. Hizo vishasha pia tulikuwa nazo. Tulikuwa bado vijana barubaru, fujo nini hapana. Hapo tulitoka bwana. Wacha ndio waja sasa. Wacha sana hapo pia wakimbizane kimbizane hapo wakivutana bwana. Hiyo nafasi si hatuna. Sitokana na wananchi chini kwa chini tunajua vile tutafanya bwana. Mbona ugavana? Uh, pana nafasi nyingi mheshimiwa kakai wa Bisau. Uh, mbona kiti cha ugavana na ni kiti ambacho si mara ya kwanza unakijaribu, umejaribu mara mbili tatu. Uh, unge badilisha labda uanzie kwingineko ama unaona kwamba hapa ndo mimi natoshia. Hii ndo nafasi yangu. Wajua nikifanya kazi na umoja wa kimataifa, nimetunukiwa pia kuwa uh, kuwa head of office. Kazi ya head of office kule ni kama ya gavana. Wacha nikupe mfano kulipokuwa na wakimbizi wale kutoka Incha Ivory Coast wakija wakija Liberia kule nilikuwa head of office mali panaitwa Grand Jedi kule alikozaliwa Samuel Doe na kazi ya gavana na kazi ya head of office wa UN more or less the same Welewa. kuna mambo mengi angalia mambo ya matibabu mambo ya mabarabara mambo ya usalama mambo ya ile kushirikiana na ile serikali iliyoko pale hivyo hivyo kwa hivyo katika ule ujuzi wangu katika yale maono yangu naona kwamba hapo ndio nitaweza kuleta mabadiliko hapo ndio ile ujuzi wangu yale masomo yangu ile nia yangu yaniweka hapo hapo kwa hivyo ni kazi nimefanya lakini kwa jina tofauti katika umoja wa kimataifa unaposimamia hayo mambo kitu gani unaweza ukasema umejifunza kutokana na uchaguzi wa mwaka 2017 ambao labda uenda usikirudie tena katika uchaguzi wa mwaka 2022 Uh, kile kitu nimeona watu wetu kwanza wamfungua macho. Naona kuna ule kuna ule kusonga ama kwa mambo wanavyosema the that shift kutoka kwa ule ukabila ili wapata mtu pengine ukiona mwaka wa 2013 ilikuwa ni ukabila zaidi. Ukaja mwaka wa 2017 kukakuwa na ukabila ukapungua kidogo. Sasa naona watu wanasonga wanaanza kuangalia mtu. Haijali chama gani utasimama. Bado kutakuwa wale watapiga pengine ukabila. Lakini naona watu wana wanasonga. Kwa hivyo ni kuuza sera. Tuuze sera. Wana Kenya wamekuwa werevu. Na ni nzuri pia uambie ukweli kwa sababu uko mbele they will hold you accountable. Kwa hivyo naona kuna huo kuna kuna, kuna kuna hiyo shift. Jambo lingine nimesoma hata uwe uwe vipi umpiga siasa kampeni yako ukipita mali wanasema tu ni Ibn Sakala Ibn Sakala Dalmas Dalmas au kakai wa Bisau kakai wa Bisau unapopiga kura chunga kura si kuchunga kura wakati huo <laughs> nilijua hapa ah, shatoboa bwana <laughs> katuliza piga kura yako chunga lakini kuwa pia na zile structures na zile structures hakikisha pia uko na wale waaminifu. Mm-hmm. Wote nenda ikawa si wote watakuwa waaminifu mm-hmm. lakini kuwa na kiasi cha haja mm-hmm. wale wanaoaminika. Kwa hivyo sema kwamba wachungie kura. Tume ya IBC kihesabu nawe pia uhesabu. Eh, wanapohesabu pia uhesabu. Kwa okay. nako hapo wanapohesabu pia wako iko pale. Ikiongezwa waongeza. Wewe utakuwa utawaka kuongeza bana. Na utani kweli wewe. Tuzungumzie ugatuzi tanzoya. Naam. Baadhi ya wadadisi wa mambo wanahisi kwamba kaunti ya Tanzoia imepoteza kwa muda huo miaka elekea kumi ya ugatuzi uh, ukilinganisha na magatuzi mengine kama makueni gatuzi la Kakamega pia la Tanjo pale pale mm-hmm. uh, na magatuzi mengine nchini Machakos kwa kiasi na kadhalika sijui kama una share in that belief kwamba kaunti hii ya uh, Tanzoia imeweza kupoteza katika muda huu wa uongozi wa gavana Haemba ama unasemaje kuhusiana na kiasi cha utekelezwaji ugatuzi hapa Tanzania. Naam, nakubaliana na wewe. 
um, kama Tanzania kumekuwa na shida nyingi sana. Unapoangalia miradi uh, iliyotimizwa na gavana aliyoko sasa ndugu yango Haemba kidogo tunkua nyuma. Um, ukilinganisha na kaunti zingine. Kwa mfano mambo ya matibabu tumeongea kumekuwa na hospitali ya rufaa hapa ile mheshimiwa um, gavana amekuwa akiongelea kwa muda mrefu sana hospitali hii mpaka sasa haijakamilika. Tunkua na stage hapa nafikiri hiyo ime watu wamefika pale. Kumekuwa na miradhi mingi hazijakuwa sawa. Um, tumekuwa pia na nafasi ya kuweza kusemezana na gavana lakini gavana pia hajapatikana ili tuweze kujua lakini unapoangalia vile mambo yako kweli gavana bado kuna vitu siju kwa huu muda umebaki siju atafanya miujiza gani lakini kuna vitu bado viko nyuma lakini tu ile tungemuomba angaa hata kama ni project moja amalize hiyo hospitali amalize hiyo hospitali kwa hivyo wengi kwa sababu tumeona wengi wamesonga lakini sisi kwa hakika tume tume tumebaki nyuma kipi kimekuwa let down ya gavana Kaemba kwa maoni yako gavana hapatikani bado ana bisau mpinzani au ana mwingine mpinzani kura huwa zaje anazikaenda na ingekuwa vizuri gavana kwa mfano ile kutafuta ushauri au kuongea na wengine mtu aweza kuwa pengine alikuwa mpinzani wako lakini msikize sema ndio ulikuwa na sera hizi mimi nilikuwa na hizi ndio mimi nimefanikiwa lakini hapo waonaje kwa mfano mimi kama kaka ya bisao kunkua na kunkua na nafasi ya wale wawekezaji wakanitafuta wakaniambia twajua watu kwa Tanzania twazaje tukafikia gavana nimejaribu kumtafuta gavana hapatikani na nafanya hivyo kwa sababu mimi ni mwana Tanzania kukua na uwekezaji hapa wana Tanzania wenzetu watoto wetu wajukuu vitu kuu wata watakuwa pia kati ya wale beneficiaries watakaopata kutumia hizi vitu. Kwa hivyo gavana atoke kuonekana kwamba huyu bisao tulipishana pengine tukaenda kotini huyu ni mpinzani hapana. Tuweza kuwa pia na vitu tuweza tukaleta kwenye county na vikamsaidia hata katika ile legacy yake. Unaona? Kwa hivyo gavana pale kumekuwa ni shida ni hapatikani asemezani na wengine consultations um, cooperation kwa mfano inakuwa ni shida kwa hivyo tungeomba tu gavana kwa huu muda umebaki ajaribu asemezane na wengine uh-huh. unahisi kwamba atakuwa na usemi wa nani atachukua kutoka kwake kwa gavana hapa Tanzania ama hata kwa na usemi wowote na kama atakuwa na usemi ungetamani labda kuendorse uh, <laughs> wajua eh kila mtu ana watu wake. Hata ule wa kichaa tu naomona kule kwenye soko akitembea pia ana watu wake. Anamjomba anashangazia na nani. Pia anakura huyu gavana. Ana watu wake. Kwa hivyo pia eh uwezi kumtusi ama ukamdharau ukasema yaweza pia wakawa na pengine ndio hizo kura za kusaidia pengine ushinde. Kwa hivyo singependa niseme kwamba ningependa niendoze yeye yajua hii county watujua sisi wote na ni yeye demokrasia mwenyewe achague ni nani anataka kumsaidia kama ataona pia atakuwa na kura sukume huko aone vipi ni nani anaweza kuchukua na aka, akaendelesha hiyo kazi ama zile miradi zilikuwa zimekwama ni vipi anaweza kusukuma bila so, nilibadilishe kidogo <laughs> na, <laughs> na nikuulize hivi atakaye pata ungoji mkono wa gavana Kaemba iwapo gavana Kaemba atakuwa na usemi kiasi hicho katika uchaguzi mkuu ujao hmm. atakuwa yupo katika mstari wa mbele tayari kupata kiti hicho cha ugavana ama ungoji mkono huo hautakuwa na uh, uzito kiasi hicho kura hata kura moja kila kura kila kura every vote counts kwa hivyo hata ile kura kaemba ni ya muhimu sana kwa yeyote kwa hivyo zile kura zake pia akipea akikupa ni ipe ampe mwingine zina uzito pia huwezi kuzidharau kwa hivyo akakunga mkono utashukuru 
Ya kiona mimi ndio natosha lazima niunge mkono. Hamna <laughs> shida. Wewe sema tu ndio aula. Bana wewe wewe mjanja sana. Mjanja vipi bana? <laughs> Tuzungumzie tukimaliza kabla tuelekee mapumzikoni. Uh, wajua wakati tunamlaumu gavana mm-hmm. tunasahau kwamba tuna taasisi nyingine ambazo zilibuniwa na katiba ya mwaka 2010 mm-hmm. bunge la kaunti. Mm-hmm. Unahisi kwamba wawakilishi wa ndivyo vile vile wameweza kumfelisha gavana na kufelisha executive arm of government ama unahisi kwamba hawapo la wamani? Hao wabunge wa county wako la amani pia. Wamezembea sana kazi lao. Kuna miswada mingi imeenda kwenye bunga ipitizwi. By the end of the day they just pushed under the table. Kwa hivyo county hii uh, I mean county assembly pia wamekuwa big let down. Ile oversight role yao hajaifanya kikamilifu. Kwa hivyo hao pia wametuangusha. Wametuangusha zaidi. Kwa sababu wapata watakuja wata pia makelele zaidi tuna mswada fulani tunataka kuupitiza mambo kidogo wasikia wameenda maji baridi so washindwa hawa jamaa vipi bwana kwa hivyo hawa pia wametuangusha hawajafanya kazi vile ilivyotakikana sababu wajua ile checks and balances wangua pia wamsukuma gavana pengine tungeona hata mengi zaidi lakini hawa wametuangusha wajua unavyozungumzia gavana Kaemba na sio wewe peke yako unapozungumza na wakilishi wadi wengi hapa Tanzania wengi wao wanahisi kwamba gavana Kaemba amelala kazini kwamba kazi yake kidogo imekuwa duni of course you've not said so in such terms labda kutokana na kwamba you never know uh, going forward yeah. towards 2022 <laughs> lakini wengi wanahisi kwamba he has failed the county katika muda huu ambao amekuwa gavana hapa Tanzania mm. lakini akapewa muhula wa pili na wapiga kura Are we saying wapiga kura hapa Tanzania ni ashakumu si matusi wajinga? Sijui lakini kuna msemo usema um, show me the leader and I'll tell you uh, I'll tell you uh, about the people. Demokrasia. Ah uh, wananchi wanapoenda wanaweka kura yao kwenye debe wanasema tutamchukua Dalmas Ibn Sakala wameamua. Is a democratic right? Kwa hivyo wananchi waliamua kampa mla pili. Kulikuwa na mengi wakumbuka tulienda kotini. Cuz kunao wale waliamini kwamba kura zikwenda kisawa sawa. Kunao wapiga kura walienda kotini. Wakamshtaki gavana huyo alioko sasa. Na wengi walitoka upande wangu. Hata ikaaminika kwamba ni kakayo Bisao amewasukuma wale waende kotini. Kwa hivyo pia uwezi sema kwamba wapiga kura ni wajinga. Sasa zingine wajua kama Mkristo pia naamini. Uh, yale Mwenyezi Mungu alimpangia mtu. Yeye mwanza mkasema ako hivi ya kufanya kazi, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa shapanga kwamba huyu Kaemba atakuwa gavana, apate paka muula wa pili. Na pengine pia kwa nafasi hiyo isaidie wananchi waweze kuchanuka, waseme kule mbele tunakoenda tupige kura vipi? Tupige kabila pigie ki no tuseme chama hiki au tupigie mtu pia kama mkristu nafikiri kuna sababu uwezi lazimisha imeandikwa hata kwenye biblia heshima uongozi uliopo uliopo sasa tuweza tukasema hayo yote lakini si hiyo kawa gavana kwa kutaja tu ili tuelekee mapumzikoni uchumi wa kaunti ya Tanzania umejijenga katika kiamba njengo ama kitu kipi mahindi, miwa, boda boda, yaweza kuwa sekta fulani, yaweza kuwa ni uh, sekta ya utoaji huduma, yaweza kuwa unaweza ukasema uchumi wa Tanzania sasa hivi tunapozungumza umejijenga katika kitu kipi kwa kukitaja tu. Kuna shida Tanzania hapa. Shikilia hapo hapo mtazamaji hii ni shida. Shikilia hapo hapo kwa shida <laughs> tutakwenda rejea ili tuweze kuzungumza zaidi ni naye mheshimiwa Kakai wa Bisau ambaye ni uh, mgombeaji wa kiti cha ugavana katika uchaguzi mkuu ujao amewania katika uh, chaguzi mbili zilizopita mwaka 2013 na 2017 msomi mkaanzi wa kaunti ya Transnzoia. Asante mtazamaji na mabingwa ambao siku zote utazama kipindi hiki Victor Haia kutoka kule na Vaholo Asante Morin Mosimbe vile vile Asante Duncan Mulongo Asante pamoja na wengi wengineo mtazamaji tuasema shukran kwa kuendelea kutazama kipindi hiki naitwa Dalmas Sakali naomba tuelekee mapumzikoni endelea kuwa nasi